Hello. Hi. Hi, Adriana. Hi. Are you ready? Good evening. Welcome. How are you today? So far. Okay, that's good. Right, ready to practice? Mm, more or less. <laughs> yeah, so that's the goal. So welcome you all guys for an English class. It's a, it's a great chance to be here with all of you. We have the huge responsibility this time to practice English and also to maximize your English skills. As you know, this is in your hands, the opportunity to practice and maximize So before that we we'll start, we always have a time to, you know, to try to work in activities. Let me show you my screen right now. So you can see here the, the presentation for today's class. And we're talking about the wood for invitations. So we have a, uh, a class with the purpose that all of you can practice. And this is one of the, the chances we have, like try to maximize your skills. And let's see, let's see here. Okay, um, what do you remember we studied in the class yesterday? ¿Qué estudiamos ayer? ¿Qué me dicen? Estudiamos, a ver, ¿qué se acuerdan? Hello, class. Hola, hola, ¿se encuentran por ahí? Hola, hola. Eh, no sé, ¿están o no están en la clase? Yes. Okay, hello, welcome. Muy bien. Okay, so I need you to to be active. Come on. Uh, don't don't let me here alone. No me dejen aquí solo. So I want you to practice actively. Okay, so we will continue guys working with Sonex activities. Yesterday we have the opportunity to interact uh some exercises related to the topics that we have been developing. Hoy tenemos aquí the video conference number 10, you know. Ah, muy bien. Ahí Noé, he said that we work with the object pronouns. Muy bien. Excellent. Uh, with the information, we talk about the object pronouns and we develop some exercises uh, with the object pronouns. And that is the, um, something acceptable, I could say, in one way. So let's work at that part here. And the topic that we will study is the use of wood for invitations. And um, it's a, it's, Good is a good way to request for invitation, but at the same time, we'll learn how to refuse an invitation. Así que vamos a ver, vamos a, vamos a iniciar. Y vamos con la primera actividad. Esta actividad es speaking. So that means that I need all of you to practice and communicate. It says per work, practice these questions. Do you like TV? Do you like music videos? Do you play a musical instrument? What programs do you like? What videos do you like? And what musical instrument do you play? Um, vamos a trabajar en este ejercicio. Quiero que usted eh, conteste las siguientes preguntas. I want you to answer the following questions. No solo me, me digan yes or not. Por ejemplo, do you like TV? Yes, I do. I really like TV. Traten de dar una respuesta. No solo me digan yes. No que traten de dar una respuesta. Yes, I love television. It's very fantastic. I really enjoyed it. I have fun watching TV. So you can talk about um, this example. Uh, do you like music videos? Yes, I like some music videos, especially uh, rock, rock videos or pop, salsa. So you can explain. Do you play a musical instrument? Yes, of course. I play the guitar. And also I play the piano. I really love them. Or maybe if you, you don't know um, about a musical instrument, so you could say like, 
I don't I, I cannot play musical instruments, but I want to learn. And you say the name of a musical the musical instrument. What programs do you like? I watch the news, I love cartoons, you can like give an answer about each one. Entonces, eh, quiero que respondan estas preguntas y luego vamos a entrar a los break and rooms para poder socializar un poco más y que ustedes puedan dialogar, porque ya ustedes que están entrando ya a pre-intermediate, ya tienen que, tienen que ir ya practicando un poco más, hablar un poquito más, tratar de, de ser fluidos con la estructura, es importante. Luego, pues, eh, vamos a trabajar en el Speaking Entertainment Survey. Write five questions about entertainment and entertainers. Then ask and answer your questions in groups. Luego usted va a escribir cinco preguntitas, cinco, cinco preguntas. Usted escribe cinco preguntas acerca de entretenimiento o en, y luego se las va a hacer a sus compañeros. Vamos a ver, por ejemplo, yo le pregunto a Adriana González, yo, quiero, yo le quiero hacer una pregunta. Yo digo, bueno, Adriana, um, do you like salsa music? In my opinion, I dislike salsa, salsa music because I don't know, it's not interesting for me. Exactly. Thank you so much. That is, a, that is an example. So I, I just say one question, but also can I choose uh, another question? Like, uh, for example, to Claudia. Claudia, um, what is your favorite singer, for example? If she has a favorite singer, she could say, well, my favorite singer is, is you know, you say the name of the singer. So, um, va a contestar estas preguntas y va a escribir cinco preguntas que usted va a hacer en general a sus compañeros. Usted puede ir mencionándolos, eh, puede hacerlo por nombres, por ejemplo, en mis cinco preguntas yo le quiero preguntar a Catherine, le quiero preguntar a Gerson, le quiero preguntar a Noé. Entonces, en este momento les voy a dar unos minutitos para que usted conteste las preguntas, porque las vamos a socializar las primeras. Do you like TV? Do you like music videos? Do you play the musical instrument? What programs do you like? What videos do you, do you like? What musical instruments do you play? Todas estas las vamos a contestar en grupo. Luego, cuando todos hayan pasado, nos vamos a ir a la parte de abajo y usted va a preguntar de las cinco preguntas que ha escrito, las va a compartir con sus compañeros. That's what you have to do. So for that reason, well, we have this time to um, write the answers and also the equations. And we will take a short time to socialize Here in small groups, these questions. Entonces, vamos a trabajar en este en este momento. Le doy unos minutitos y cuando ya estemos listos, pues eh, nos formamos en los grupos y comenzamos a compartir la información. Recuerden, and that is very important that all of you participate. Don't be quiet. Don't be shy. Speak. Produce the language. Try, because this is part of the class. Don't worry if you are like a little insecure or you don't know how to say something, you have a freedom to communicate actively with this one. Eh, no tenga miedo, participe. Yo quiero que usted practique, que se le quite el miedo y pues eh, por eso estamos acá, right? Para que usted pueda avanzar allá a un nivel intermedio, porque estamos en pre-intermedio, entonces necesitamos ya ir encaminándose a nivel intermedio donde ya usted ya entable conversaciones y practique activamente y vocabulario. Entonces es importante la asistencia de todos en las clases y la participación. I understand that it sometimes could be like a little bit challenging, but I know that you're capable. Yo sé que es un poquito retador para, para algunos, pero yo sé que ustedes son capaces. Y como les digo, eh, mientras le dedicamos un poquito más de tiempo, el aprendizaje se, se disfruta más, se va viendo los avances. Eh, recuerden que es un idioma, entonces no es algo que vamos a aprender en uno o dos meses, sino que es un proceso que va paso a paso. Pero claro, eh, cuando va dando ese paso, también va aprendiendo a dar el paso. Es decir, que va también aprendiendo estu estu estructuras, vocabulario. Todo eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. My priority is for you guys. Entonces, quien hace la diferencia es usted. Is you with the practice, with the communication, with your progress. When you stay actively in the class, when you open your microphone and you participate actively. So you can do that in every single class we have. Bien, uh, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer? Yes. Yes, thank you so much, right? We'll be here, and when I say stop, we will work in the breakout rooms, and we will practice in the class. Don't forget 
that if you have questions or doubts, you can ask questions. Teacher, mire cómo se escribe o cómo se dice esto en inglés. So you can, you can ask and I will be more than happy to help you with this.
Almost ready? Not yet? One minute more, please. Okay, excellent. We'll take that time. Okay, don't worry. Okay, now ready? Yes, I am. Okay, great. So let's take this short time to uh, discuss the equations. And also after uh, socializing the equations we have in the first part, you will ask your own equations to your partners with the purpose to, to try to give an answer and participate actively. So for that reason, we will work with the small groups. Uh, we will work with groups of three, four members. So um, I'm sending you right now the invitations, work in the groups and speak. Remember, the purpose is to produce the language and also um, show you know, the improvement and also your likes and dislikes about some topics related to entertainment. Let's open the, oh, let's open all rooms. Let's go.
primero las que están en el, las que, las que él le había puesto en el, ajá, en esa hoja. Ajá. Esa vamos a hacer primero, ¿verdad? Ajá, Entonces, como que es de un solo contestando ambas partes, ¿verdad? Do you like uh, TV? Y después, uh, what program do you like? En, en una sola, para aprovechar de una sola. Ah, pues sí. no, pero específicamente. Va, empezamos. ¿Quién empieza? Yo empiezo. ¿Es ahí? Vale. ¿Quién me va a contestar? Bueno, a que me conteste. Primero, ¿do you like TV? Si gusta, contestamos cada quien y después alguien que lo pregunte a usted. O sea, uh -huh. todos de una vez, primero una, después la otra para no. Ajá, no va, para todos. Para la la para todos. Uh -huh. okay. bueno. Si gusta, le contesto yo ahí eh, la primera. Vale, vale. Yes, sí, like yo. Le voy a decir otra vez. Do you like TV? Yes, I like TV. I like series, also National Geographic, and um, um, my my pro uh, uh, eso National Geographic and series. Yes. Do you like music videos? Um, yes, I like. Um, sometimes I can watch TV. I don't. I'll always. I have same to watch. The most common the, is listen music. Okay. Do you play a musical instrument? Mm, no. Mm, play um, any instrument musical. Okay. Si gustan, les pregunto a alguien más la, la otra parte. What program do you like? Ay, si gusta, comience desde las primeras. Vaya, está bien. Do you like TV? No, I don't. I really, I don't watch TV very okay. much. Um, what program do you like? I don't TV very much. Okay. And really um, like movie, movies, but um, I see a little bit. Okay. Do you like music videos? Yes, I do. What videos do you like? And really, I like music videos, pop music, and um, cumbias. Mm -hmm. Okay. Um, do you play a music instrument? No, I don't. I I don't play any instrument. Okay. Ahí ya me contestó de una sola vez. Ay, sí. La otra. <ríe> Vaya, este, ¿alguien más de las compañeras que puedan preguntarse así como en, en pareja? Yo, este, yo pregunto. No sé quién me va a contestar, quién más falta. Yo le voy a contestar. Si perforas esa montaña, solo Do you like muro. TV? I don't like I don't like to watch TV. Do you like music videos? Yes, I do. Do you play a musical instrument? I 
I don't play musical instrument. What programs do you like? I don't like I don't I don't like to watch TV sometimes and you what videos do you like? Native pop music. What musical instrument do you do you play? I don't play musical instrument. For me. Uh, Nerling. My favorite musical instrument is guitar. Yes, guitar. Hello. Good evening. Sorry. <clears throat> Okay, another question. The last question. What musical instrument do you play? Uh, ¿Cuál es la dinámica? Quiero ver. Acabo de entrar a la clase. Ah, uh, okay. Uh... Uh, we we make a, a question about about uh, what do you like what, uh, do you like music yes, uh, if do you like videos or if you play a song instrumental music for example uh, the the first question is do you like tv Okay. My like music is um, wow. hip hop, rap, um, ¿Qué más? <clears throat> Así sería, va. Rap. Rap. Uh -huh. Hip hop. Rock and roll. Okay. Another question is, is do you play a musical instrument? Play music instrument is mm, ahí me está preguntando si puedo tocar, ¿verdad? Yes, yes, yes. Yes. Okay. Is some instrument. Some instrument, for example, piano, guitar. Piano en inglés se dice piano. Sí. Okay. Piano. Piano. The last question. My favorite musical instruments is the guitar. There are different types. Ah, uh, for example. Guitar classical, acoustic, rock. It's not easy. Not easy. Not easy learning to play guitar. Uh, yes. It's uh, difficult. It's not difficult. It's difficult. It's very difficult. Sí, yes. Okay. And I have a question. Okay. How song do you like? 
to play sports with music? Sport? Sorry. Do you like to play sports with music? Sport of music. I, I like to I like to watch uh, yes sport and videos and documentals and programs about wildlife the, of animals and movies no much and videos sound um, comedy sound comedy uh, and other and do you like uh, to run with music what music with music Whiz, whiz, whiz. Con música. What? O sea, si le gusta correr con música. Ah, ah, ok. No, I don't like. I prefer uh, run. Uh, ah, without, without, without audífonos. Okay, so congratulations for the practice you have had in the, in the activity. I could listen to your likes and dislikes about some areas like music, movies, and also some things. Look at this one, complete the information about your group. In that case, you will do it by yourself. So we have the first one, where is your favorite kind of music? What is your favorite movie? And what is your favorite TV program? So I want you to think about that because we will ask in a briefly way. Teacher, I have a question. Yes, Carmen, how can I help you? Okay, Carmen. Este, what is the meaning gospel music? Gospel music is... In Spanish. Gospel music is similar to the Christian music. Uh, the music exclusively to God. That would say... Um, Para nosotros sería como la música cristiana, como la, la música que, que es como enfocada a Dios. Entonces eh, le llaman gospel music. Y gospel viene de la palabra evangelio, como evangelista. Thank you. You're welcome. Okay, so check this one. Uh, who's your favorite singer? Who's your favorite actor? And who's your favorite actress? So think about it. Think about these possible answers. And also, we'll take a short time to check the attendance list, okay? Because after that, we will um, develop some exercises. Así que eh, vamos a pasar la asistencia mientras ustedes contestan your favorite music, your favorite movie, your favorite TV program, favorite singer, actor, and actress. And just give me one second, please.
Ok, uh, usted escucha su nombre y me dice presente. Yes? Thank you. So we have the first one here in my attendance list. Um, Adriana Gretel González. Here. Agustín Alexander Santa María. Andrea Esmeralda Álvarez. Present. Araceli Esmeralda Ventura. Present. Thank you. Carmen Andrea Santos Martínez. Present. Thank you. Claudia Jocelyn Rivas Arevalo. Present. Thanks. Eh, Denis Alonso Mariner Gutiérrez. Denis. Francisco Alexander Villafuerte. Present. Eh, Francisco Javier Orellana Ortiz. Freddy José Álvarez Escobar. Eh, Gabriela Guadalupe Zamor España. Gabriela María Peñalón. Gerson eh, Vinicio Moreno Funes. San. Ok. Eh, Grendy Elisette Flores Ramírez. Here. Jennifer Raquel Ayala Vázquez. I'm here. Thank you. Eh, Jonathan Vladimir Salinas Alberto. Present. Carla Liliana Portillo Constante. Aquí estoy. Hi, Carla. Carla Liliana. No, no está. Creo que no está. Eh, Carla Tatiana Villanueva. Teacher. Hello. Teacher. Aquí estoy, pero se le escuchó bien. Bien así, bien. A, a, a Carla Liliana. Sí. Ah, ok. ¿Y se encuentra Carla Tatiana Villanueva Serrano? ¿Se encuentra por acá? ¿Se encuentra? Hola, hola. ¿No se encuentra por acá? Hello. Eh, ¿Dónde está Carla? Catherine eh, Yasmín Guatemala. ¿Se encuentra por acá? No. Eh, Luis Ariana Guerra Cáceres. Present. Margarita Elizabeth Panameño Guzmán. Present. Mayra Patricia Pérez de García. Present. Nerly Jaciel Flores Reyes. No. Present teacher. Thank you. Eh, Noé Alberto Calzadilla Herrera. Presente. Thank you. Wendy Patricia Chavarría Ayala. Sí, también me gusta para las metros. Okay. Más que ellos, no sé, mi favorito. Porque no todas las películas nadie. Pero las más comunes. Eh, Jennifer, su micrófono. I'm sorry. Thanks. Thanks. All right. So look at this. Um, after checking the attendance list, we will continue with the next activity. So it's about invitation. So that it's going to be the topic here. Look at this point. Bien, para hablar un poquito acerca de invitaciones, por ejemplo, usted dice, bueno, a que o le piden hacer algo, entonces hay varias formas. Vamos a utilizar would. Para empezar, would es un auxiliar. Este would es un auxiliar que representa eh, una probability. Cuando usamos el would más like, es como decir te gustaría. Y en inglés yo digo, would you like? Would you like? Y ahí vemos el ejemplo. Would you like to go out on Friday? ¿Te gustaría salir el viernes? Would you like to go to the, to the festival? Would you like to go to the movies? Would you like to watch TV? Would you like to go out to eat? Varias cosas que usted, como invitación, usted hace a una persona. Entonces usamos el would you like. Ahora bien, eh, hay tres maneras para poder responder. Cuando te dicen, te gustaría, would you like to go out on Friday? ¿Te gustaría salir el viernes? Usted puede decir, yes, I would. Sí, 
me gustaría. En inglés es, yes, I would. O la respuesta puede ser, yes, I'd love to, thanks. Sí, me gustaría, gracias. Yes, I would love to, thanks. Yes, I'd really like to go. Sí, realmente me gustaría ir. Entonces, practiquemos las tres maneras. Yes, I would. Yes, I would love to, thanks. Me encantaría, gracias. O oh, yes, I really like to go. Sí, realmente me gustaría. Entonces, piense usted, uh, si hiciera una invitación, ¿a dónde sería? Would you like to go to the park? Would you like to go to the museum? Would you like to go to the festival? Would you like to go to a restaurant? Would you like to travel to, or would you like to go to Guatemala? Would you like to listen to music? Would you like to watch the soccer game? Y así comienza usted a pensar en varias activities that you have in mind. Ahora bien, veamos la siguiente estructura. Ahí vemos que es bastante sencilla. It's actually pretty simple. Y viene la siguiente. Would you like to go to a soccer match? ¿Te gustaría ir a un juego de fútbol? Would you like to go to a soccer match? Y vemos ahí que está el apóstrofe y está una D. Right? ¿Lo pueden ver? Can you see it? Es, yes. Ese apóstrofe, yes. that apostrophe, eh, no es una coma, es una, se le llama apóstrofe porque va arriba. Okay. Eh, entonces, y va una D. ¿Qué significa esa apóstrofe y esa D significa? Es la forma contractada de I would. Entonces digo, I'll, I'll, I'll. Entonces digo, I like to, I like to. Es como para decir, hey, me gustaría. Ese tú es como decir, pero, but. Pero, I have to work late. I would like to. I like to, but I need to save money. Necesito ahorrar dinero. I like to, but I want to visit my parents. Me gustaría, pero quiero visitar a mis papás. I would like to, but I have to do my homework. Pero tengo que hacer tareas. Uh, I would I like to, but I have to clean the room. Or I have to clean my, my house y entonces comienza usted a poner un, una serie de excusas, por ejemplo si yo le preguntara hey, yo les preguntara algo que ustedes tendrían que hacer, ¿cómo me responderían? yo les digo, hey would you like to go to the gym? would you like to go to the gym? yes, I, I, I would like to go to the gym or yes, I would like I like to Yes, I would like yes, to. Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Okay. Oh, yes, Only. Okay. I love to. Thanks. Oh, yes, I really like to go. Vamos con la siguiente pregunta. Hey, would you like to? Uh, would you like to go to the park? Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Bueno, me la están poniendo fácil. Díganme que no. No me acepten la invitación, mojar. Yo les digo, hey, would you like to go to the gym after the class? I like to no, go, I but I don't have time. Okay. Uh, another... I like to lie, y, but y, y, for y me it's late. Mm -hmm. Y en ese caso, teacher, eh, perdón la interrupción, veo que siempre va eh, conectado con el but, pero no se puede decir como un no, como hemos usado el not o el don't. What? En este caso. De una sola vez decir que no. Ajá, o sea, no podría. Uh -huh. eh, es correcto. O siempre tiene que ir así como llevar como una excusa. No sé si me explico. Es que creo que sería lo formal. O sea, es, es como una respuesta formal. Es como que yo le dijera, hey, mira, eh, ¿te gustaría ir conmigo al parque? Hey, no, gracias. Sounds like a little rude. Se suena un poquito rudo. Entonces, como que este es como que usted... Más cordial. Ah, es más, más formal, es, es un poquito más formal. Usted en vez de decir, no, hey, para la próxima, dice, hey, eh, me encantaría, pero en este momento pues yo tengo un compromiso ya, obviamente. Entonces, usted como que de una manera formal, eh, usted responde, a menos, que se, a menos que sea un amigo, que se, en inglés se dice, micrófono, micrófonos. Ok, entonces, a menos que sea como más formal, entonces... Eh, por eso es la diferencia de, 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 de estudiar gramática 
bueno, he escuchado personas que dicen, hey, que yo aprendí inglés en las calles, voy a aprender inglés en tal lugar. Pero la diferencia es que nosotros aprendemos a hablar inglés formal, un inglés bonito, un inglés estructurado. Entonces, uh -huh. esta estructura es bastante importante. Británico. Entonces, teacher, no sé si entiendo, o sea, el contexto de esta forma es el que hace que nosotros demos como esa excusa, entre comillas, o sea, o, o, o decir el por qué no y no dar un no cerrado. Ajá, pero es que, vaya, por ejemplo, yo le digo, hey, Jonathan, eh, ¿le, gustaría, ¿le gustaría ir al gimnasio conmigo? ¿Cómo lo respondería? Eh... Digamos que si fuera negativo, I'd like to, but eh, I have a class tonight. Uh -huh. Ya, yeah, so, entonces, uh -huh. por lo general, siempre uno de cortesía siempre but. le explica, hey, me encantaría realmente, pues gracias por la invitación, pero es que no puedo. So that, that would be a little bit more formal and also polite. En inglés es polite, que es como más educado, más cortés. So that is one of the ways. Uh, vamos a ver, le voy a poner otra. Um, okay, students, well, uh, after the class, I have uh, some friends that they want to go, they want to eat something. Uh, would you like to go um, to a restaurant with me after we finish the class? Uh, I like to, but I live far to you. Okay. That, that, that is a good, uh, that is a good answer. Deme otra respuesta, a ver, deme otra respuesta. I like to, but I need rest. I need to rest, okay. Yeah, I love it. ¿Qué más, qué más? What else? I like to, but I can. Eh, suena como que, hey, me gustaría, pero no puedo. Entonces, tal vez, no sé, agregarle algo así como que, hey, eh, me gustaría, pero estoy haciendo tareas, estoy ocupado, estoy en el trabajo. So, that would be a little bit formal. Es como decir, eh, sí, pero no. <laughs> Entonces, it's like, you know, you should, like, give, like, a short explanation, like, I would like to, but I have to save some money. Hey, ¿te gustaría ir conmigo al restaurante? Vamos a ir con unos amigos. O oh, I would like to, but I need to save some money. Eh, me gustaría pero tengo que ahorrar dinero o tengo que trabajar hasta tarde es decir es, usted se excusa porque no puede ir bien, hagamos el siguiente ejercicio respond the three invitations then write three invitations for the given responses vamos con la primera um, I have tickets to the baseball game on Saturday, would you like to go? ¿qué responderían ustedes? Eh, piensan que están que justamente su ami los, sus amigos los han invitado. Your friends have invited you to go. Y le dicen, hey, uh, I have uh, tickets uh, to the baseball game on Saturdays. Would you like to go? Eh, ¿Qué responderían? I like to, but my wife don't like. <laughs> my, my wife doesn't like. Okay. Yeah. Esa es una buena respuesta. Y le va a creer. I don't know. <laughs> or, or yeah, yes, I go. What time is the baseball game? Okay. That makes sense. Entonces, usted ahí lo contesta. Número dos, would you like to come over for dinner tomorrow night? I like to, but I need to study. Ah, ok. Excelente. Así es, porque voy a pasar listo. <laughs> That's, <okay. laughs> That's good. I really love that. Number three, would you like to go to a pop concert with me this weekend? Uh, I Uh, I'd like to, but I don't have money. Ok, that, that's ok. Y como estos este fines de semana han habido conciertos y, you know, um, people need to get some money. Sí. That's yeah. right. Ok, that, that's ok. That's understandable. Um, ¿Completen esa parte? Yes, I will. Um, Catherine, I would like to, I would like, I would, I would like but you pay the ticket. Ok, makes sense. Hasta compromete al que hizo la invitación. Muy bien. That makes sense. Ahora bien, usted trate de escribir eh, la siguiente. Usted va a hacer la invitación. En la cuatro, pues, le responde, yes, I love to. Thank you. ¿Qué ¿Cuál sería la invitación que usted le hiciera? Number four. Would you like to go 
to a movie? Uh, would you like to go to the movies? Uh, would you like to go pupusas? Uh, would you like to go buy? to eat? Oh, go to eat pupusas. Okay. Go to eat pupusas. Okay, excellent. Another question? Would you like go to go to the cinema with me? Okay, would you like to go to the cinema with me? Right, excellent. Next. Would you like to go to the church? Would you like to go to, Okay, would you like to go to the church on weekend? Muy bien. Y ahí le responde, yes, I love to. Thank you. Vamos con la número cinco. No dice, well, I like to, but I have to study. ¿Cuál sería la invitación? Would you like to go to uh, on the beach? Would you like to go to the beach? Okay, would you like to go to the beach? Would you like to go to drink beer? Okay. All right. People. Yeah. <laughs> so you're talking would about... You like, would you like to go to the park with me and my children? And my children, okay. And me and my children, okay. Muy bien. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Would you like to go for the wind? Uh, the winds. Would you like to go where? Uh, uh, Buffalo Winds. Ah, to Buffalo Wind Restaurant. Okay. <laughs> Would you like to go to the party with me? Ah, okay. Would you like to go to the party with me? That's okay. And also, that, that is the refusal because the person cannot because he has to study. Todas las invitaciones que ustedes le han hecho eh, son para salir y a divertirse. Y por eso refuse, because says, well, I, I like to, but I, I had to study. Entonces tiene que dedicarse a estudiar, entonces no puede aceptar su invitación. I love to. Ese, ese I love to es como me encantaría. Cuando yo digo I would like es me gustaría. Pero cuando digo I love to es como decir, hey, me encantaría, pero no puedo. I love to, but um, I have to work. I have to study for my test. Entonces vemos ahí como la invitación se da. La número seis, yes, thank you. I'll really like to see it. Entonces la respuesta es, yes, sí, gracias. Eh, realmente me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Entonces, ¿cuál sería la invitación para que esta persona diga, me gustaría verlo? What do you think? Well, do you like to go to uh, Bad Bunny's concert? No. Would you like to go to, I really like to see it. Yeah, it makes sense. Um, yeah, why not? Uh, el concierto de Bad Bunny, for, for example. Así yeah, si I would like to see a verlo. Yeah, Of course, right? Mm -hmm. So you can also mention that, right? ¿Qué otra invitación? Would you, like, would you like to see Luces Campero on Saturday? Okay, that is good. <laughs> Yes, yes, thank well. you. I like to see it. Would you like to see a penguin at the zoo? Uh, yes, thank you. I really like to see it. Another another invitation. A ver, ¿alguna otra invitación? Would you like to go to watch uh, Netflix? Would you like to, to watch Netflix? Um, okay, that's another invitation too. Would you like to watch Netflix? I have a question. Like... Yep. Uh, sería solo would you like, no sería cool. Do you like, verdad? Es would you like, como el ejemplo que está arriba. Este. Sí, el do nos omite. Ajá, no, aquí no. Acuérdense sí que, bueno, este como es un auxiliar, pues no necesita el do. Entonces dice, would you like? So, would you like to do this? One? Would you like to? Would you like? Y ahí pues vemos la respuesta. Muy bien. Excelente. Eh, we could see the answers here. Podemos ver ahí las respuestas de would you like. Veamos una rapidita. Este es un poquito más general. Dice que vamos a agregar would, would like, or would love. Vamos a ver. 
Fill in the words uh, to complete the sentence using would, would like, or would love, and would, wouldn't like. No me gustaría sería wouldn't like. Por ejemplo, you want to do something with your friends tonight and you ask, ¿Tú quieres hacer algo con tus amigos esta noche? Y tú preguntas, ¿Qué, qué, qué utilizaríamos? ¿Cómo podríamos, eh, responder la, ¿Cómo podríamos formar la primera pregunta? What, what would you like to do tonight? Ok. What would you like to do tonight? ¿Qué te gustaría? Entonces sería, what would you like to do tonight? Entonces ahí vemos que dice, ¿qué, qué le gustaría hacer esta noche? Y okay. bueno, sería así, tonight, sorry. La número dos, veamos la número dos. You're in a restaurant and you ask for a glass of water. Eh, tú estás en un restaurante y pues tú, pregun tú eh, pides un vaso de agua. ¿Cómo podríamos decir? Eh, ¿Me traerías un vaso de agua, por favor? ¿Cómo sería? Would you bring would me you a bring glass me of water, water, please? Water, please? Would you, would you bring me? Ajá, uh -huh. would you. Entonces vamos a decir ahí, would you, right? Uh, would you, muy bien. La número tres dice, you are expressing how much you want to go to Paris. Tú estás expresando cuánto quieres ir a París. ¿Cómo podríamos decir, me gustaría ir a París? ¿Cómo digo yo en inglés? Me gustaría ir a París. I would like to go to, go to Paris. I would like to go to, to Paris. Sería, I would like to go to Paris. Muy bien. El número cuatro. Mm -hmm. you, don't, you don't like to work as a waiter. Tú no quieres trabajar como waiter, es como un mesero. Entonces, como digo en inglés, um, no me gustaría trabajar como un mesero. ¿Cómo sería en inglés? I wouldn't. Wouldn't like. Wouldn't like to wouldn't like. work as waiter. Waiter. Work as a, as a waiter. This is, I wouldn't like to work as a waiter. No me gustaría trabajar como un mesero. Ahí veamos en el chat. La ¿Cómo pronunció? Perdón, perdón. ¿Cómo pronunció? Wouldn't. Waiter. 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 Y cuando es mujer es waitress. Entonces va a una T-R-E-S-S. -S, waitress. Si es hombre es waiter. Y si es mujer, es waitress. Y la número cinco. You are offering your friend a sandwich. Tú le estás ofreciendo a tu amigo un sandwich. ¿Cómo puedo decir, cómo puedo decir yo? Hey, ¿te gustaría un sandwich? ¿O te gustaría comerte un sandwich? No sé, ¿cómo, cómo podría formarlo usted? Would you like, would you like, would like a sandwich? Would you like a sandwich? Would you like a sandwich? To eat. Would you like... Okay, would you like to eat a sandwich? Uh, would you like to would you like a sandwich or would you like to eat a sandwich? Would you like to eat a sandwich? ¿Y qué le dijera usted? ¿Qué me respondería? Yes, I love it. <laughs> okay. Would you like to eat a sandwich? Yes, I would like to. Dos, por favor, para llevar. <laughs> so people say that. All right. So guys, well, so time is up. And also it's important to use uh, formal recommendations. Eh, muchas veces cuando es más coloquial es como que te dicen, hey, vamos a tal lugar, vamos a tal, hey, vamos pues. Y entonces es como que, hey, eh, en una conversación formal, claro que usted no, va, no le va a decir a alguien que usted... Eh, pues no lo trata así hey, te gustaría ir le gustaría ir, te gustaría ir a tal lugar es un poquito más formal so that is one of the ways to, to have a formal classes because we can use the formal English for requesting an invitation and also refusing an invitation in a formal way so thank you guys for being here in the class I hope to see you tomorrow and enjoy your night and thank you for being here in practice thank you, thank you. see tomorrow. you tomorrow Bye. 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 Bye, everybody. Thank you.